sasa tunatamani kwamba e, wenzetu wa Kenya ambao wanafuata mazao huko na wao wanatoomba hivyo tufanye sana na mshindo wa Bola ya wasemu tuwekeni soko la mazao kwa zile kwa msini ambao tulizitenga tunataka tuweke soko la mazao tujenge magoda hapa kwa maana ya kwanza tunaweza kukata tukajenga silos zina ambazo mpaka zina control temperature kwa alafu tuwe na processing zone kwa maana ya kuongeza value chain ya mazao kama tutakuwa na viwanda vya kusaga unga ama tutakuwa na packaging kwa sababu sasa hivi tuna vitunguu vinatoka karatu vikifika Kenya wana vipack alafu wana vilevo Kenya wana vipack wana export India na bidhaa nyingi ndio zilizo kwa hiyo tunatamani kwenye hii hapa tuweze kufanya mambo kama hayo hata packaging kuongeza grading ya ubora wa mazao yetu lakini pia kuzuia hii fleet ya wageni kuingia ndani ya nchi kutafuta mazao lakini wayakute hapa karibu ili tuongeze hiyo value eh, value chain kwa hiyo tuna tuliweka budget mwanzo ya shilingi bilioni tatu na tukaomba wenzetu wa ofisa wa waziri mkuu walikuwa wanapata msaada wa ADB kwa sababu ndio tulijengewa mnada wa mifugo lakini sasa tunaleta ombi kwako pia tukisema tukipata bilioni tatu lakini kadiri itakavyo itakavyo kujalia au utakavyo na inafaa kwamba e, tuanzeni tuanze na magoda ni hayo kwa ajili mazao yanafika pale na wenzetu wanachukua hapa tu na hub sasa ya mazao au tuanze na sasa kubwa kabisa ambazo mpaka unazoka control temperature kwa ajili ya kuweka mazao. Lakini lengo na lengo la wilaya ni, ni kuona kwamba uh, hasa kwa ajili ya wananchi wa Rungido ambao mwasaidia kwa ajili ya mahindi. Uh, mshimo mbunga alitoa ombi hili kwa mshimo wa rais na wewe kama mtendaji mkuu mara moja ulichukua hatua kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wetu wa Rungido ambao walipata mahindi kwa bei nafuu na tulipata karibu tani elfu moja na mpaka sasa hivi nafikiri zimbaki tani mia mia mbili na mbili na utaratibu ni kama alivyozungumza mkurugenzi pamoja na mtu ambaye anahusika na mambo ya, ya chakula kwamba tuna orodhesha wananchi wenye mahitaji kwa hiyo tani zinazochukuliwa ni zile zile ambazo zitaenda moja kwa moja kwenye mahitaji kwa sababu hatutaki kuchukua yale mahindi alafu tukayapeleka sokoni kwa maana ya kwamba watu wapate faida uh, kwa kwa mnaji hiyo lakini la pili ambalo ndio lengo kubwa sana ambalo kwa kweli mheshimiwa katibu mkuu tumelikuwa tukiliwekea mkakati mkubwa na kama ulivyomsikia mkurugenzi mtendaji kwamba tumeshatenga lile eneo. Uh, katika mpaka wetu wa Namanga OSPP uh, ni mpaka mkubwa nafikiri ndio unaoongoza kwa mapato Tanzania. Kwa sababu sisi tunapokea bidi, I mean, tunapata shilingi bilioni 58 mpaka bilioni 60 kwa mwaka. Ni mpaka ambao unaingiza na kutoa marigafi na bidhaa ambazo zimekamilika. Na moja ya bidhaa muhimu na nyingi ambazo zinapita katika mpaka wetu ni bidhaa za kilimo. Na kwa sababu hiyo tunapoteza fedha nyingi. Serikali inapoteza fedha nyingi kwa sababu uh, lakini vile vile inafanya wananchi wetu waingie gharama kubwa. Kwa sababu moja ni kwamba uh, wa Kenya au nchi jirani uh, wananchi wa nchi jirani wanaingia katika nchi yetu wanakwenda kwenye mashamba wananunua zile bidhaa. Wakisha nunua zile bidhaa wanaenda nazo moja kwa moja. Au wakati mwingine hawa wananchi wetu inawalazimu wao sasa wapeleke. Na wakifanya hivyo maana ni kwamba wanapoteza fedha za kigeni lakini vile vile wanaingia gharama ya kupakia na wanaingia katika tozo ya entry ya exit permit na entry permit kwa upande wa Kenya. Lakini tukifanya kwamba tukao na soko upande wetu huu wa Tanzania Maraki mkenya atakuja kwenye soko rasmi atanunua yale mazao na yeye ndiye atakayesafirisha na kulipia kodi au tozo zote ambazo zina anastahili kulipia badala ya mtu wa kwetu kuingia gharama hizo lakini vile vile utatambua kwamba mara kwa mara tumekuwa na matatizo katika uendeshaji wa biashara hizi wananchi wetu wakati mwingine wanazumiwa wanafuatwa kule wanachukua bidhaa zao au mwananchi anapeleka bidhaa kule anaambiwa atalipwa baadaye au halipwi na matokeo yake ni kwamba sisi serikali tunalaumiwa na hata wakati mwingine tumekuwa katika mgogoro mkubwa sana pamoja na barozi wetu ambao yuko upande wa Kenya tukishughulika na mambo haya lakini tutakapokuwa na soko rasmi hapa maana ni kwamba wananchi wetu wata, watapata unafuu kwanza watapeleka katika soko hilo bidhaa zao na wa Kenya watapiga watanunua mazao kutoka katika lile soko ziwe ni, ni, ni bidhaa ambazo zitakuwa katika hali nzuri na zimeweka katika maeneo mazuri kwa maana ya ya ya, ya go down ambazo zitakuwa pale 
pamoja na processing nyingine ambazo zitahusiana na mazao ambayo yanahitajika kufanya hivyo pamoja na na, na godown zenye utunzaji wa bidhaa ambazo ni peshable goods kama nyanya vitunguu na vitu vingine na kwa sababu hiyo tutaweza kufikia lengo la mheshimiwa rais dr john joseph mbufuri kwa kuwezesha wananchi wetu kuweza kupata kipato kulingana na kazi ambayo wanaifanya lakini sasa hivi hawawezi kupata kipato wanachokifanya wanacho uh, gharama wanazoingia katika kilimo kwa sababu mazao yananunuliwa kwa bei rahisi lakini vile vile hayaingizii kipato rasmi kwa serikali kwa nini kwa sababu uh, mtu anapopeleka mazao yake Kenya maana ni kwamba anafanya transaction ambayo haionekani katika vyombo vya fedha kwa sababu anakuwa ni mtu mmoja tu anafanya biashara yake anaingiza fedha mfukoni hatuioni lakini tukiwa na soko ambao tumelasimisha pale mpakani maana ni kwamba huyu mnunuzi atapeleka fedha yake benki katika benki za Tanzania na huyu mfanyabiashara ata, atachukua fedha zake kupita benki lakini vile vile itakuwa rahisi yeye kupata mkopo kupitia benki na kwa sababu hiyo serikali itaweza ku monitor transactions au miamara ya kifedha ambayo inafanyika na hasa kujua kama wizara ya kilimo kujua kiasi gani cha mazao yamepita ya kiasi gani e, cha mazao kimenunuliwa zaidi na hata kuweza ku project katika siku zijazo ni jinsi gani ambavyo uh, wizara ya kilimo inaweza ku, 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 kufanya shughuli kwa paro tulikuwa tume, tumeliona sisi kama wilaya tukishirikiana na ofisi ya DC katika utawala na watano wengine pamoja na ofisi ya dedi pamoja na watano mwingine na tukaona kwamba ni swala ambalo ni muhimu ambalo kwa kweli tukilifanya na tukilitilia maanani kuanzia mwaka huu maana ni kwamba tutaweza kufanya kazi hiyo vizuri kwa baada hapa tutatoka na utaenda kuliana eneo ambalo tayari yameshauri imeshalitenga na baadaye utaweza kutuambia lolote kuhusiana na hilo nikiliacha hilo uh, tuna upungufu mkubwa sana maf, wa, wa nyumba za maafisa ugani hasa katika maeneo ambayo asilimia tano kama walivyosema uh, walivyosema wengine ni kwamba 95% sisi ni wafugaji lakini asilimia tano ambayo tumepakana na Kilimanjaro pamoja na mlima Kilimanjaro mimi na wilaya ya Sia ni kilimo lakini sehemu hizo ambazo maafisa ugani wanatakiwa kuwepo tuna upungufu mkubwa sana wa nyumba za wataalamu uh, na baadhi ya vitendea kazi pamoja na kwa maana ya magari na vitu vingine au usafiri kwa ajili ya, ya kufanya shughuli mbalimbali za za za, za, za kilimo. Uh, lakini pia na fedha za miradi kuto kufika kwa wakati. Hili pia tumekuwa na tatizo nalo kubwa na tumepata maraliko makubwa sana hasa katika maeneo ambayo tunaendelea uh, na shughuli hizo za za kilimo. Ukizingatia kwamba fedha za uendeshaji wa shughuli hizo zote za usi ni chache au ni ndogo kulingana na kasi ya ya wame ya tano ambayo tunaenda nayo katika kuwawezesha wananchi ili waweze kupata uh, nafuu au kupata kipato chao kulingana na na kilimo. Lakini kwa ujumla sisi tuwapongeze wizara ya kilimo kwa kweli tumeona ma, ma, matokeo makubwa na wewe kama mtendaji mkuu wa wizara ya kilimo sisi tunakupongeza na kwa sababu tunaiona kwamba wizara ya kilimo sasa inafanya kazi kubwa na hili hatulioni sisi wenyewe. Na ndugu uh, zangu hapa ni mashahidi na tumeona na tumeshuhudia kwamba katika wizara kilimo katika muda wote uliowahi kufanyika awamu hii ya tano uh, imekuwa ikifanya vizuri na maramiko na kero nyingi zimepunguzwa kwa kesi kubwa na ni matarajio yetu kwamba sisi kama wanarongido pia ni sehemu ya unaofaidika na huduma na shughuli nzuri ambazo zinafanyika kwa hiyo umeshaona ramani na umeshaona lengo letu kubwa kwenye hilo utaenda kupitia hilo eneo na utapata nafasi pia kwenda pale SPP na unaweza kupata records za kiasi gani cha mazao yanayotoka kwenda katika nchi yetu ya jirani hapo uh, na manga kwa hiyo nakukaribisha sana karibu sana na jua na shughuli nyingi kuja na wazo nzuri ambalo mnalitekeleza sasa hivi na bahati nzuri ni mtekelezaji umeshaanza ni sisi tu labda wizara ya kilimo tuko nyuma kidogo eh, lakini mpaka huu ni mkubwa sana ndio ni eneo la mpaka ambao ni mkubwa na eneo kubwa nimesema mita 300 na zaidi mpaka wilaya hii na nchi jirani kwa ni mpaka mkubwa lakini pia ndio mpaka ambao kuna biashara kuna mpaka mengi biashara yake si kubwa sana ukiacha tunduma na huu mpaka ya mtu nasema iko bize sana kwa hiyo tunaweza tukatumia nafasi hiyo na mashauri mkatumia nafasi hiyo pia 
kuongeza mapato ya ndani. Mimi ni shukuru pia kwamba eh nimeanza shughuli ya kwanza kwa mwaka huu 2020 kwa hiyo ni baraka nimeanza ongezo kwa sababu kwa hiyo ni mwanzo tarehe mbili naanza kazi naanzia hapa kwa hiyo kwa hiyo na mimi nashukuru nitaka kwenye record kwa sababu nimeanza ongezo safari kwa hiyo nitaenda kupangalia nitaenda kupangalia sisi kama wizara ya kilimo shughuli zote kwa sasa zinazohusiana kuzalisha mazao kutunza mazao lakini na kuongeza thamani tumezichukua tumezichukua kwamba sisi ndio wasimamizi wa shughuli zote hizo kuanzia kwenye kwenye kuzalisha kutunza na ku na kuongeza thamani na tuna program ya kuendeleza sekta ya kilimo hapo ya pili na yeye kwa vimeka tunaanza kutunza mazingira maji uzalishaji kuongeza thamani mazao kwa hiyo tumechukua wanasema ile value chain yote tumeichukua kwa wazo hili ni wazo zuri na litatusaidia sana kwa sababu kwa kweli mazao kwenda nje kama alivyo ni jambo limekuwa limezoeleka ni hata nipo kwa sivida vitu hivyo sivida vingi vinapita karibu ni vya hata sivida unatoa vitu vingi lakini vinachukuliwa vinaenda Kenya wanapaki wana wanauza kwa hiyo unauza rahisi wenyewe wanaenda kupaki wanavisafisha wana kwa hiyo wazo hizo kuja leo ni wazo zuri kwa sababu yanaweza vitu vyote vikafanyika hapa au akaja kununua product ambazo tayari zimetengenezwa vizuri na pia kwa sababu wao wanakuja moja kwa moja kwenye kwenye maeneo ya kulima yetu wamekuwa wanunua mpaka mazao ya kiwa ya kwa ushabani sasa hilo nalo limetuletea shida sana kwamba wakulima wetu wanapewa hela ndogo sana kwenye mazao mwisho wa siku wanakuwa wamelipwa kidogo mtu anavuna mwenyewe anabeba na kuweka kwa tukiwa na center kubwa hapa ya biashara lakini ya kutunza mazao na kuongeza thamani itatusaidia sana kama nchi kwa hiyo wapokeze sana nitaenda kuangalia tutashirikiana kwa maana kwa maana kuona njia gani tupite na sisi wakati mwingine tunakuwa na miradi tunajenga magara sehemu mbalimbali mwaka huu tuna mradi wa tank park wa sumu kuvu nafiki tuna wilaya 14 tunajenga magari ni kwamba wazo la kwa lakini hata tumejikuta tayari lazima tulete kwa na sisi tutaifanyia kazi tuone na ndio tutasaidiana kuhakikisha kwamba wazo hili linakwenda kwenye utekelezaji kwa hiyo machache nafiki tuende tukapaone na eneo ndio tena kwa ajili ya uzalishaji na utunzaji wa mazao lakini pia uzalishaji kwa maana ya kuongeza thamani ya mazao kwa ajili ya kutafuta soko la ndani lakini sana sana soko la nje kwa sababu eneo hili limekuwa linapitisha mazao mengi kwenda nchi jirani kwa hiyo wazo lenu la kuweka kituo cha biashara kituo kikubwa cha biashara ni wazo zuri litatusaidia sana kwenye biashara yetu kwa nchi yetu na na na, na fanya biashara kwenye kwenye eneo letu la mipakani kwa sababu wazetu wamekuwa wanakuja nchi jirani wanakuja kutoka ndani kwa kulima yetu wakati mwingine wananunua mazao hapo shambani sasa tukijenga kituo hapa wataanza kuja hapa kabla hawajaenda hawajaenda kwenye vijiji vyetu na kukutana na wakulima wetu sisi kama wizara ya kilimo tumelipokea hili jambo eh, kwa kwa nani kubwa kwa masa kubwa na ningewashauri tu mwanze kufanya mpango plan kamili ya kuligawa eneo kwa kwenye maeneo tofauti tofauti kuonyesha eneo ambalo mtajenga magodaoni eneo ambalo mtaweka bidhaa zikisha kuongezewa thamani lakini pia na eneo ya kutunza mazao ya kitoka mikoa ni kuja hapa na sehemu ya ku kwa kwa sasa
kazi. Nitafute mtaalamu wa kufanya kazi hiyo ni muhimu ifanye kitaalamu ili kuwe na mwingiliano mzuri wa sehemu za uzalishaji kuongeza thamani kupakia pia na kuongeza mazao sasa. Wizara ya kilimo itasaidia. Nitafute ni mtaalamu. Wizara ya kilimo itasaidia pia pesa itachangia pesa za ku kutafuta mtaalamu ili jambo hili kwa sababu ni jambo mali na ni analo na sisi kama serikali tunaona ni jambo ambalo linaweza kusaidia nchi kusaidia wananchi wetu kufanya mapema kupata fursa tatu katika utaratibu unaotakiwa wizara ya kilimo pia itaongeza itasaidia pesa kwa ya kufanya plani nzima ili wakati wa ujenzi tuweze kujua nini tunaanza nacho na pia itatusaidia kujenga kwa kutumko kwa phases unaweza kujenga kwa awamu ili kujenga kwa awamu lazima uwe na plan nzima ya ya na uweze kuja kesho unasajenga hapa jenga hapa kwa tutaweka tutatengeza plan nzima sisi kwa sababu ni kipindi cha budget tutajitaji mwaka huu tuone namna tunavyoweza kuweka pesa kujia kufanya au matupate mapadown sasa kwa kwanza na nzima ya kutekeleza jambo hili sasa Kona shukrani sana. Tunaona asante sana. Asante sana. Subscribe channel yetu alafu utakuwa wa kwanza kupata habari.